Hi all, this is Angelit. Welcome to Study Table, Standard Six Basic Science, Chapter Three, Flower to Flower, Part Three. In the previous class, we have seen what is fertilization and how does it occur. Karanya class, we will cover the end of fertilization. That is, when it is done, that anther, anther in the stick may like to go to over the leaf. That is, fertilization is done. Today, we are going to see how does it occur. In the name of the novel, that is, when it is done, that is, when it is done, anther. സ്റ്റിക് മേലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നൗ സോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ഓൺ ദ വിങ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് പൂമ്പാറ്റകളിൽ പൂമ്പാറ്റ ചിറകിലേറി നമുക്ക് നോക്കാം ഫോളിൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ ആൻഡ് ദ ഷുഡ് റീച്ച് ദ സ്റ്റിക് മ ഫസ്റ്റ് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ഹു ഓൾ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദിസ് നോക്കിയേ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എവിടെ എന്താ ആന്തറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിക് മേലേക്ക് എത്തണം അല്ലേ പരാഗണിയിൽ നിന്നും പരാഗണ രേഖ രേണുക്കൾ ആദ്യം എത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ് പരാഗണ സ്ഥലത്ത് ആണല്ലോ അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഹു ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ഹു ഓൾ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദിസ് ആരൊക്കെയാണ് ഇത് സഹായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആന്തറിൽ നിന്നും സ്റ്റിക് മേലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് ഇത് സഹായിക്കുന്നത് തന്നെയാണോ അത് വേറെ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കി താഴെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കാണാം അല്ലേ എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഹണി ബീസും ബട്ടർഫ്ലൈയും അതേപോലെ ബേർഡ്സും അപ്പം നോക്കി എന്താണ് പോളിനേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ ആൻതർ ടു ദ സ്റ്റിഗ്മ ഈസ് കോൾഡ് പോളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആന്തറിലുള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡെറ്റ് ഹെൽപ്പ് പോളിനേഷൻ ആർ കോൾഡ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആരാണോ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന ആ ഘടകങ്ങൾ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് അവരെ എന്താണ് പറയുന്നത് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത് അപ്പം എളുപ്പമല്ലേ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പരാഗണിയിൽ നിന്ന് പരാഗണ രേണുക്കൾ എവിടെ എത്തണം പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പരാഗണം അതാണ് പോളിനേഷൻ ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് ഈ പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു പരാഗണ കാര്യകൾ പരാഗണകാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്നു നോക്കിക്കേ നെയിം ദ ഓർഗന നെയിം ദ ഓർഗാനിസംസ് ഡാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ പോളിനേഷൻ ആരൊക്കെയാണ് പോളിനേഷനിൽ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ അല്ലേ ആരൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റിക് ആന്തറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഇങ്ങനെ വീഴണം അല്ലേ അതിനാരാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഹണി ബി ഉണ്ട് പിന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ ഉണ്ട് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫോർ യു ഡിയർ ബട്ടർഫ്ലൈ നിനക്ക് വേണ്ടി ശലഭമേ നിനക്കായി നോക്കിക്കേ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഹണി ബീസ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മെനി അതർ ഇൻസെക്ട്സ് വിസിറ്റ് ഫ്ലവർ ഒരുപാട് പ്രാണികളും അതേപോലെ തേനീച്ചകളും പക്ഷികളും പിന്നെന്താ ചിത്രശലഭങ്ങളും എല്ലാം എവിടെ വരാറുണ്ട് പൂക്കൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ടല്ലേ വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റി സീൻ ഇൻ ഫ്ലവേഴ്സ് ടു അട്രാക്ട് പോളിനേറ്റിക് ഏജൻസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവരിങ്ങനെ പൂവിലേക്ക് വരാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്തായിരിക്കും അവരെ ആകർഷിക്കുന്നത് നോക്കി രണ്ട് പോയിന്റ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒന്ന് അവരുടെ കളറായിരിക്കും പിന്നെ ഫ്രാഗ്രൻസ് അവരുടെ മണമായിരിക്കാം അല്ലേ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും തേനായിരിക്കും അങ്ങനെ പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ അവരെ ആകർഷിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഇനി നോക്കിയേ അവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്ത് ഫൗൾ ഓർഡർ ടു നോക്കിയേ ദുർഗന്ധമുള്ള പൂക്കളും ഉണ്ട് വല്ല അതൊരു വല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അല്ലേ നല്ല സുഗന്ധം മാത്രമല്ല ദുർഗന്ധമുള്ള പൂക്കളും ഉണ്ട് ഹാവ് യു എവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ഫൗൾ സ്മെൽ ഓഫ് ദ എലിഫിൻറ്റ് യാം ഫ്ലവേഴ്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും ചേനപ്പൂവിൻ്റെ ആ ദുർഗന്ധം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇൻ ദ എലിഫൻറ്റ് യാമൻ ടാരോ പോളിനേഷൻ ഇസ് ഡൺ ബൈ ഫ്ലൈസ് നോക്കി ഈ ചേനയിൽ ചേനയുടെ പൂവിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോളിനേഷൻ പരാഗണം നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ദുർഗന്ധം കാരണം ആ വൃത്തികെട്ട ആ സ്മെല്ല് അത് അതിലൂടെ എന്ത് വരും ഈ സ്മെല്ല് കാരണം ഒരു ഫ്ലൈസ് അതായത് ഈച്ചകൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ അതിൽ ഇരിക്കും ഈച്ചകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പോളിനേഷൻ നടത്തുന്നത് ദ ഫൗൾ ഓർഡർ ഈസ് ടു അട്രാക്ട് ഫ്ലൈസ് ഈച്ചകൾ ആകർഷിക്കണമെങ്കിൽ ഈച്ചകൾ ഇങ്ങനെ ആകർഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം സ്മെല്ല് വരണോ അല്ലേ നല്ല മണം സുഗന്ധം ഉള്ള അടുത്ത് ഈച്ച കാണുമോ ഇല്ല അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ചീഞ്ഞ് അഴുകി അങ്ങനെയൊക്കെ സ്മെല്ല് വരുമ്പോഴല്ലേ ഈച്ചകൾ വരുത്തുള്ളൂ
അരിപ്പൂവ് അല്ലെങ്കിൽ കൊങ്ങണിപ്പൂവ് അതിനെന്ത് പ്രത്യേകതയുള്ളത് അതിൻ്റെ പൂക്കൾ എന്താ നോക്കൂ സ്മോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്രോ ആസ് ഇൻ ഫ്ലോറസെൻസ് വൈ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ചെറിയ പൂക്കൾ കൂട്ടങ്ങളായി കാണുന്നത് ഇൻ ഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂട്ടങ്ങളായി കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂക്കൾ ഒരുമിച്ച് ഒരിങ്ങനെ കൊലയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ കാരണം ഈ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് അതായത് ഈ ഈ പ്രാണികളും ബട്ടർഫ്ലൈസും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരുണ്ടെങ്കിലേ പോളിനേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷെ അവർക്ക് ഇത് ഈ കുഞ്ഞു പൂവ് ഒറ്റയ്ക്ക് നിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് കാണാൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഈ പൂക്കളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അവരൊരു കൊലയായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂക്കളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു കെട്ടായിട്ടാണ് ദൈവം ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കുഞ്ഞു പൂക്കൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ബേർഡ്സിനും അതേപോലെ ഫ്ലൈസിനും ബട്ടർഫ്ലൈസിനും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെറിയ പൂക്കൾ കൂട്ടങ്ങളായി നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ് മുസാൻഡ മുസാൻഡ എന്താണ് വെള്ളില മുസാൻഡയുടെ മലയാളം പേരാണ് വെള്ളില ഈ വെള്ളിലേന് നോക്കിയ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താ വാട്ട് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ലീവ് സറൗണ്ടിങ് എ മുസാൻഡ ഫ്ലവർ ചേഞ്ചിങ് കളർ ആൻഡ് അപ്പിയറിങ് ലൈക്ക് ദ ഫ്ലവർ നോക്കി എന്തായിരിക്കും ഈ പൂവിന് അവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു ഓറഞ്ചോ റെഡോ എന്തോ കളറിലെ പൂ കാണാം അല്ലേ ആ പൂവിന് ആ അറ്റത്ത് ആ പൂവിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇല നോക്കി വെള്ള കളറാണ് അല്ലേ എന്തായിരിക്കും ഈ വെള്ളയിലയിൽ പൂവിനോട് ചേർന്നുള്ള ഇലകൾ നിറം മാറി പൂ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്തായിരിക്കും നോക്കിയ പൂവ് കുഞ്ഞു പൂവാണല്ലേ പക്ഷെ ആ പൂവിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ഇല നോക്കി വൈറ്റ് കളറാണ് അല്ലേ അതൊക്കെ പക്ഷെ നല്ല പോലെ കാണാം ഇല ഇലയാണ് ഇലയുടെ ഷേപ്പല്ലേ അത് അത് ശരിക്കും അത് ഇല തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഇലയെല്ലാം ഗ്രീൻ കളറാണല്ലേ പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ഈ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇല മാത്രം വെള്ളയാവാൻ കാരണം കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാരണമാണ് പ്രാണികളും ബട്ടർഫ്ലൈസും ബേർഡ്സിനും ഒക്കെ ഈ കുഞ്ഞു പൂവ് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ദൂരെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല അല്ലേ പക്ഷെ പ്രോളിനേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അവരിതിൽ വന്ന് ഇരുന്ന് തേൻ കുടിച്ചിട്ട് പോയി മറ്റൊരു പൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ഈ ഈ പൂമ്പൊടി അതിൽ വീഴുമ്പോഴേ എന്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ പോളിനേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഈ പൂവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇലയ്ക്ക് എന്ത് കളർ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വെള്ള നിറം കൊടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ് ബോഗൻ വില്ല ബോഗൻ വില്ലയിൽ എന്ത് പ്രത്യേകതയുള്ളത് അത് പാർട്സ് ഇൻ ബോഗൻ വില്ല ദാറ്റ് ചേഞ്ച് കളർ ഫ്ലവേഴ്സ് നോക്കിയ കടലാസ് പൂ നമുക്കറിയത്തില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും കണ്ട് കാണും ബോഗൻ വില്ല അല്ലേ നമ്മൾ കടലാസ് പൂ എന്നൊക്കെ പറയും ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അതിന് ആ കടലാസ് പൂവിന് നോക്കിയ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന കണ്ടോ കുഞ്ഞു പൂവ് അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഉള്ള പൂവ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ ആ പിങ്ക് കളറിലും പല പല നിറത്തിലുണ്ട് അല്ലേ വൈറ്റ് കളറും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെന്താണ് അത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇലകളാണ് ഈ പൂവിനോട് ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇലകളാണ് ഈ ഇലകൾക്ക് കളർ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലേ വ്യത്യാസമില്ലേ അതിന് ചുറ്റോട് ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഇലകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം നോക്കാം ഈ മൂന്ന് പൂക്കളുടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകതകൾ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു നൗ യു ഹവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വേരി സ്പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ടു അട്രാക്ട് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഇപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് അതായത് പ്രാണികളെയും ബട്ടർഫ്ലൈസിനെയൊക്കെ ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ പൂക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ സവിശേഷതകളാണ് ഉള്ളത് ഒപ്സ് ദ പ്ലാൻസ് ഇൻ സറൗണ്ടിങ് സെൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി ഓക്കെ ആർ ഓൾ ഫ്ലവേഴ്സ് പോളിനേറ്റഡ് ബൈ ആനിമൽസിന് നോക്കിക്കെ എല്ലാ പൂക്കളെയും അവർ പരാഗണം നടക്കുന്നത് ഈ പൂക്കളിൽ പരാഗണം നടത്തുന്ന ജന്തുക്കൾ മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാണികൾ മാത്രമാണോ എങ്കിലല്ല നോക്കി അപ്പം ആരൊക്കെയുണ്ട് വേറെ കുറേ ആളുകളുണ്ട് നോക്കാം ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് വിത്ത് ദ വിൻഡ് കാറ്റിൽ പറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാറ്റ് കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നതായിട്ട് നോക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഹാവ് യു സീൻ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് പാഡി നെല്ലിൻ്റെ പൂക്കൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് നെൽച്ചെടിയുടെ പൂക്കൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹാവ് യു നോട്ടീസ് ഫ്ലട്ടറിങ് പാഡി ഫ്ലവേഴ്സ് നോക്കി ഈ നെൽച്ചെടിയുടെ
അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ വാട്ടർ ആൻഡ് വിൻഡ് ആർ ഓൾസോ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് കാറ്റും മഴയും എന്താണ് അവരും ആരൊക്കെ അവരും ആരാണ് പരാഗണകാരികളാണ് അടുത്ത് നോക്കി നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം അതായത് പാഡി വീറ്റ് മെയ്സ് ആൻഡ് ഷുഗർ കെയിൻ ഒക്കോസ് ത്രൂ വിൻഡ് ഇവർക്കൊക്കെ പോളിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് കാറ്റിലൂടെയാണ് ദ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഇൻ പെപ്പർ പ്ലാന്റ് ഈസ് വാട്ടർ അതേപോലെ പെപ്പറിൽ കുരുമുളക് ചെടിയിൽ ആരാണ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് അറിയാമോ വെള്ളമാണ് ഓക്കെ ഇൻ വിത്ത് സീസൺ ഡസ് പോളിനേഷൻ ഒക്കർ ഇൻ ദ പെപ്പർ പ്ലാൻ അപ്പം കുരുമുളകിൻ്റെ ഏജൻറ്റ് നമ്മൾ വെള്ളമാണെന്ന് കണ്ടു അപ്പം ഏത് സീസണിലായിരിക്കും ഏത് ഏത് സീസണിലായിരിക്കും അത് കുരുമുളക് ഏത് കാലത്തായിരിക്കും പരാഗണം നടത്തുന്നതെന്നറിയാമോ റെയിനി സീസൺ അല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ അടുത്ത് നോക്കിയേ നോട്ട് ഈസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ ഫ്ലവേഴ്സ് വിച്ച് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് എമങ് ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ മാച്ചസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് അത് നോക്കി കുറച്ച് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ കുറച്ച് ഹിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഭാരം കുറഞ്ഞ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഭാരം കുറഞ്ഞ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അപ്പം അത് എന്തായിരിക്കും ഭാരം കുറഞ്ഞ പരാഗണ രേണുക്കൾ എന്ത് വഴിയായിരിക്കും പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് വിൻഡ് വഴി അല്ലേ കാറ്റ് വഴിയല്ലേ അതേപോലെ കളർഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് കളർഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സും പിന്നെന്താണ് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഡെറ്റ് ബ്ലൂം അറ്റ് നൈറ്റ് പിന്നെ പോളിനേഷൻ ഇൻ മോയ്സ്ചർ അപ്പോൾ നിറമുള്ള പൂക്കൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും നടക്കുന്നത് തേനീച്ചയൊക്കെ വന്നിരിക്കും ആയിരിക്കും അല്ലേ വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് അടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാത്രി വിരിയുന്ന വെളുത്ത പൂക്കൾ അതിനെ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവരുടെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ മോത്ത് മോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിശാശലഭം അതായത് രാത്രി കാണുന്ന എന്തോ ഈ ഇയാമ്പാറ്റയോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സൈസ് ബട്ടർഫ്ലൈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ സ്പീഷ്യസിലുള്ളതല്ല പക്ഷെ നിശാശലഭം എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഇയാമ്പാറ്റ രാത്രി കാണുന്ന ഒരു സൈസ് പക്കികളാണ് അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ രാത്രിയിലുള്ള വെളുത്ത പൂക്കൾക്ക് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് അവരാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് അടുത്തത് ഫോർത്ത് വൺ പോളിനേഷൻ ഇൻ മോയ്സ്ചർ പോളിനേഷൻ അതായത് ഈർപ്പത്തിലൂടെയുള്ള പരാഗണം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് മഞ്ഞുതുള്ളിയിലൂടെയാണ് അല്ലേ ഡ്യൂ ഡ്രോപ്പിലൂടെയാണ് വെള്ളത്തിലൂടെയാണ് വാട്ടർ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പേജ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷനും ഉണ്ട് അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് പോളിനേഷൻ അല്ല പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് കൃത്ര കൃത്രിമമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പരാഗണം നടത്താൻ കഴിയും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റ്സ് ആർ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് അതർ പ്ലാന്റ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ദിസ് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മികച്ച വിത്തിനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അതായത് ഗുണമേന്മയുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അവരുടെ അങ്ങനത്തെ ചെടികളുടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യും അവരുടെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് പരാഗണ രേണുക്കൾ നമ്മൾ ശേഖരിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു പൂവിൻ്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് വിതറാറുണ്ട് എന്നിട്ട് വേറൊരു പൂവിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മറ്റു പൂക്കളുടെ സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് നമ്മൾ ഡസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹണി ബി കോൾ മെലിപോണ പോളിനേറ്റ്സ് ദ വാനില ഡാറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ മെക്സിക്കൻ ഫോറസ്റ്റ് മെക്സിക്കൻ കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വാനില വാനില നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ആ വാനില അവരുടെ പോളിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് വാനിലയാണ് ഒരു സൈസുള്ള ഒരു സൈസ് തേനീച്ചകളാണ് ആ തേനീച്ചകൾ എന്താണ് മെലിപോണയാണ് അങ്ങനത്തെ വാനിലയുടെ പോളിനേഷൻ നടത്തുന്നത് വി ഹാവ് ടു അഡോപ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ടു കൾട്ടിവേറ്റ് വാനില ഇൻ അവർ കൺട്രി ആസ് ദേ വെ നോ മെലിപോണ ബേസ് ഇനി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് വാനില ടെ കൃഷി നടത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഇടുക്കിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ത് വാനിലയുടെ കൃഷി പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മെക്സിക്ക മെക്സിക്കൻ ആ കാടുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന തേനീച്ചകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടോ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ നമ്മൾ തന്നെയാണ് കൃത്രിമമായിട്ട് അവർക്ക് പരാഗണം ചെയ്യുന്നത് ദ ജേണി ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അടുത്ത് നോക്കിയേ പരാഗണ രേണുക്കളുടെ
നമുക്ക് നോക്കാം താഴെ പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഏതിനാണ് പരാഗണം ഫലവത്താവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം ഫോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് പംകിൻ ഫ്ലവർ ഫോളിംഗ് ഓൺ ദ സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ആഷ് ഗോഡ് ഫ്ലവർ മത്തൻ പൂവിലെ പരാഗണ രേണുക്കൾ കുമ്പളപ്പൂവിലെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുമ്പോൾ പരാഗണം നടക്കുമോ ഇല്ല ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല കാരണം എന്താ ഒരേ ടൈപ്പ് പൂവിൽ മാത്രമേ എന്ത് നടക്കാറുള്ളൂ പരാഗണം നടക്കാറുള്ളൂ ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവിൽ ഒരു പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു ചെമ്പരത്തി പൂവിൽ തന്നെ വീണാൽ എന്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ പരാഗണം നടക്കത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചെടിയിൽ പോയി ഇരുന്നാൽ എന്ത് നടക്കത്തില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പിലെ ചെടിയിൽ പോയിരുന്ന പരാഗണം നടക്കത്തില്ല ഫോളിംഗ് ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് ആഷ് ഗോഡ് ഫ്ലവർ ഫോളിംഗ് ഓൺ ദ സ്റ്റിക് ഓഫ് അനദർ ആഷ് ഗോഡ് ഫ്ലവർ അടുത്ത് നോക്കിയും പരാഗണ രേണുക്കൾ കുമ്പളപ്പൂവിലെ പരാഗണ രേണുക്കൾ കുമ്പളപ്പൂവിൽ തന്നെ വീണാലോ പരാഗണം നടക്കുക അപ്പം നമുക്കവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പോളിനേഷൻ ബിക്കം എഫക്റ്റീവ് ഇൻ ദ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫോൾ ഇൻ ദ സ്റ്റിക് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോളിനേഷൻ പരാഗണം ശരിക്കും ഫലവത്താവണമെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അതേ ഇനം പൂക്കളിൽ പൂക്കളിൽ തന്നെ എന്ത് വീഴണം പരാഗണ രേണുക്കൾ പതിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ പോളിനേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആവത്തുള്ളൂ പോളിനേഷൻ പോൾ ഇൻ ഗ്രെയിൻസ് ദറ്റ് ഫോൾ ഇൻ ദ സ്റ്റിക് ഓഫ് അതർ കൈൻസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ഇപ്പം കാറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴേ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് എന്ത് ഈ പരാഗണ രേണുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും പറന്നിങ്ങനെ സ്കാറ്ററായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാറ്റിൽ എന്താ പലയിടങ്ങളിൽ പോയി വീഴും അല്ലേ പക്ഷെ പല ചെടികളിൽ പോയി വീഴുമായിരിക്കും അപ്പം പല ചെടികളിൽ വീഴുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഈ വീഴുന്ന പൂമ്പടികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതേ ടൈപ്പിൽ പൂവിൽ വീഴുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക പോളിനേഷൻ നടക്കും വട്ട് ദ വേസ് ഇൻ വിച്ച് പോളിനേഷൻ മേ ഒക്കർ ഒബ്സോ ദ പിക്ചേഴ്സ് അപ്പം ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിലൂടെ നോക്കാം സെൽഫ് പോളിനേഷൻ രണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോളത്തിൽ എന്താ കാണിക്കുന്ന സെൽഫ് പോളിനേഷൻ സ്വയമായിട്ട് സ്വപരാഗണം എന്ന് പറയും സ്വപരാഗണം സ്വപരാഗണം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് സ്വന്തം ഒരു ഒരു ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവർ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ഒരു ചെമ്പരത്തി പൂവിൻ്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതിൻ്റെ ആന്ദ്രിൽ നിന്നും സ്റ്റിക്മയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ സ്റ്റിക്മയിലേക്ക് പോയി ഓവറിൽ പോകുമ്പോഴാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പം അത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ സ്വയ അത് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ ഫ്ലവർ ആണല്ലേ അതിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഗൈനോഷ്യം ആൻഡ്രോയ്ഷ്യം ഉണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കേ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ രണ്ട് പൂക്കൾ നമ്മൾ ഒരു ചെടിയിൽ ഒരുപാട് പൂക്കൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതേപോലെ ഒറ്റ ചെടിയിൽ രണ്ട് പൂക്കൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൂവിൻ്റെ പോളൻ ഗ്രീൻസ് മറ്റൊരു പൂവിൻ്റെ സ്റ്റിക് മേലേക്ക് വീഴുമ്പോഴും അതിനും എന്താണ് പറയുന്നത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നോക്കിയ മൂന്നാമത്തെ പിക്ചർ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അതെന്താണ് രണ്ട് ചെടികളാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് ചെടികളുണ്ട് ഒരു ചെടിയുടെ ഒരു ചെടിയിലുള്ള ഒരു പൂവിൻ്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് മറ്റ് ഒരു ചെടിയുടെ അതേ ഇനത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ചെടിയുടെ പൂവിൻ്റെ സ്റ്റിക് മേ വീഴുമ്പോഴും അതിനെന്താ പറയുന്നത് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആൻഡ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യോർ സയൻസ് ഡയറി അപ്പം ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ട പാർട്സ് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്ന് വായിക്കണം ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം വളരെ എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു അപ്പം സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിൽ ദ